E aí, Giovanni Massa do Futebol Rico aqui, seja bem-vindo a mais um Tip do Dia, Tip para esta sexta-feira, dia 20 de maio, e a Tip vai ser é, nessa final, né? é um jogo de final de playout aqui entre o Cosenza e o LR Vicenza, que é a segunda divisão da Itália, né? Itália B, Série B. Tá, o primeiro jogo, esse é o segundo jogo, o primeiro jogo é, foi 1x0 para o Vicenza, né, como vocês podem ver aqui, o primeiro jogo o Vicenza ganhou em casa de 1x0, e o Cosenza, já era esperado, o Cosenza é bem ruim fora de casa, mas em casa ele, né, vamos dizer assim, que ele dá um gás ali e consegue ter uns bons resultados. O que, que acontece? Quais são as tendências para esse jogo? Antes da gente ver a tendência, pessoal, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê um like, deixe o joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ajude o canal a crescer, beleza? Bom, a gente olhar os últimos jogos, a Série B né, italiana é uma, um campeonato under, né, um campeonato de muitos gols. É, dependendo dos jogos, saem alguns gols sim, é, é o caso de alguns jogos né, aqui do, do Cosenza e alguns jogos do Vicenza. É, do R, da R, LR Vicenza, né? A gente pode observar aqui que uh, dos últimos cinco jogos do Cosenza, né? Foram jogos que vinham aí com quatro, quatro gols, dois gols e os últimos dois foi de 1 a 0, né? Porque eram jogos cruciais, bem tensos assim. E o último jogo foi o primeiro jogo dessa final, desse playout. E da parte do LR Vicenza também, né? 2 a 1, 2 a 0, 2 a 1, não são jogos assim com né, tão under assim, mas é a tendência de under normalmente desse campeonato. Mas esse é um jogo específico, né? É um jogo onde é uma final. O Cosenza precisa pelo menos ganhar de um gol de diferença aí para é, levar para prorrogação, né? E como que é o Cosenza em casa? Bom, o Cosenza em casa ele veio de três vitórias é, nos últimos três jogos em casa, né? E o LR Vicenza também veio de duas, veio de duas vitórias fora de casa. Então, time, são dois times que marcam né, nessa, nessa configuração, o Vicenza fora e o Cosenza em casa. Uh, a tendência desse jogo é, se o Vicenza abrir o placar, né, vai ficar 2 a 0 provavelmente o Cosenza vai ter que ir para cima de qualquer jeito ali, e aí a gente provavelmente vai ter no mínimo dois gols tranquilamente. Se o Cosenza abrir o placar, pode ser que a gente corre o risco do jogo terminar 1 a 0 eu não acredito, porque... Uh, o Vicenza deve conseguir bons ataques ali e deve conseguir marcar na defesa que é bem frágil do Cosenza. São nomes parecidos, né? Então pode confundir um pouco. E se a gente olhar aqui, o que nos é, ajuda também é o retrospecto. Né? Se a gente olhar aqui o retrospecto dos últimos confrontos entre eles, a gente teve no mínimo dois gols. Né? Então a gente teve 2x1, 1x1, 2x1, 2x1, né? Então... É, principalmente no quesito válido aqui, né, no ano de 2021, que foi é, os últimos jogos deles, é, que, não, que são mais recentes, né, é, ter, tivemos no mínimo dois gols com essa configuração Cosenza em casa e Vicenza fora, tá? E juntando aí ao interesse dessa partida, acredito que tem valor o mercado de gols. E é, vamos dar uma olhada aqui, ó, nas odds, tá? Tá bem bacana, já que a é uma série, nessa série B, é uma, um campeonato onde a tendência é sempre under, então as odds são sempre altas na parte do over. A gente pode observar aqui que a gente tem uma odd de mais de dois gols já no pré-live de 1,65, o que já é muito bom. Mas esse jogo tende aí a demorar talvez alguns minutos ali, né? Nunca se sabe, futebol é sempre uma caixinha de surpresa, mas... A tendência é que esse jogo né, demore ali pelo menos uns 10, 15 minutos para esquentar e podemos, podemos aí ter o primeiro gol. Então, a gente tem a opção de entrar pré-live aqui no mais de dois gols, não xbet, tá 1,65. Né? E tem a opção de esperar o jogo começar, esperar essa odd valorizar aqui, passar do 1,7, bater 1,8, quem sabe ali. E aí sim entrar com mais valor ainda né, no live. Então, a tip para sexta-feira é mais de dois gols no jogo entre Cosenza e LR Vicenza, pelo playout da Série B italiana. Mais de dois gols aqui, é, aí fica a seu critério. Né? Pré-live já tem, sim, um valor, é um 1,65, mas acredito que seja tranquilo esse jogo, a gente esperar só de bater 1,7, 1,8, ali para os 10, 15 minutos de partida, e depois né, é, aguardar os gols acontecerem. Principalmente se o primeiro gol for do Vicenza, a chance é maior ainda da gente ter dois ou mais gols, tá bom? Então é isso aí. 
Espero que a gente tenha ótimos lucros nessa sexta-feira e até mais. Abraço!